கிறிஸ்து இயேசுவின் நல்ல நாம மாத்திரமே மகிமைப்படுவதாக உங்கள் யாவருக்கும் மன மகிழ்ச்சியின் ஓய்வு நாள் வாழ்த்துக்களை அன்போடு தெரிவித்துக் கொள்வதில் மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் ஆண்டவராகிய தேவன் நம்மை நினைத்தருளி மறுபடியுமாக அவருடைய பாத தண்டையில் உட்காரும்படியான ஒரு பெரிய சிலாக்கியத்தை தேவாதி தேவன் கொடுத்திருக்கிறார் என்றால் நிச்சயமாக அவருக்கு நாம் நன்றி உள்ளவர்களாக ஜீவிக்க வேண்டியது எத்தனை அதிகமான காரியம் கடந்த வாரத்தில் ஆசிரியர்கள் தினம் எல்லா பக்கத்திலும் பிரபலமாக கொண்டாடப்பட்டுச்சு பள்ளிக்கூடங்களில் கல்லூரிகளில் ஆசிரியர்கள் தினத்தை கொண்டாடினார்கள் யார் ஆசிரியர் கற்றுக் கொடுப்பவர் ஆசிரியர் என்று சொல்வதை விட கற்றுக் கொடுப்பதற்காக கற்றுக் கொள்ளுபவரே ஒரு சிறந்த ஆசிரியர் நம் எல்லோருக்கும் சிறந்த ஆசிரியராக இயேசு இருக்கிறார் இயேசு இந்த நாளில் நமக்கு என்ன செய்தியை கற்றுக் கொடுக்க விரும்புகிறார் நான் உங்களோடு கூட ஒரு கேள்வி ஒன்றை கேட்டு செய்திக்குள்ளாக கடந்து போகலாம் என்று ஆசைப்படுகிறேன் இந்த கேள்வியை நீங்கள் மனதில் நிறுத்தினவர்களாக செய்தி முழுவதும் என்னோடு கூட கடந்து வருவீர்களானால் மிக நன்றாக இருக்கும் அந்த கேள்விக்கான பதில் ஒருவேளை செய்தி முடிவதற்குள்ளாக தேவன் உங்களோடு பேசுவதாக கூட இருக்கலாம் என்ன கேள்வி என்று சொன்னால் எல்லோரையும் நேசிக்க முடியுமா இதுதான் நான் உங்களுக்கு முன்பாக வைக்கிற ஒரு கேள்வி நம்மால் எல்லோரையும் நேசிக்க முடியுமா ஒரு கேள்வி ஒன்றை உங்களுக்கு முன்பாக வைக்கிறேன் இந்த கேள்வியை நான் எனக்குள்ளாக கேட்டு பார்த்த போது அது முடியுமா அநேக வேலைகளில் மாணவர்களிடம் சொல்வது உண்டு யாரையும் பகைக்காமல் வாழ நம்மால் முடியும் யாரையும் பகைக்காமல் நம்மால் வாழ முடியும் வேதம் அது என்ன சொல்லுது கூடுமானால் எல்லோரோட என்ன செய்யுங்க சமாதானமா இருங்க யாரையும் பகைக்காம வாழலாம் ஆனால் எல்லோரையும் நேசிக்க முடியுமா அப்படிங்கிற எண்ண ஓட்டத்தோடு வேதாமத்தை எடுத்து வாசித்து பார்த்த அப்படின்னு சொன்னா ஒன்னு யோவான் மூணு பதினொன்று சொல்லுது நாம் ஒருவரில் ஒருவர் அன்பு கூற வேண்டும் என்பதே நீங்கள் ஆதி முதல் கேள்விப்பட்ட விசேஷமாய் இருக்கிறது தன் சகோதரனில் அன்பு கூறாதவன் தேவனால் உண்டானவன் அல்ல அப்படின்னு பைபிள் சொல்லுது நாம் ஒருவரிடத்தில் ஒருவர் அன்பு கூற கடனாளிகளாய் இருக்கிறோம் இப்படி ஒன்னியோவான் நிறுவம் உள்ள படிச்சு பார்த்தோம்னா நாம் ஒருவரை ஒருவர் நேசிக்க முடியும் எல்லாரையும் நேசிக்க முடியும் அப்படிங்கிறத வேதம் முழுவதும் படிக்க முடிகிறது எனக்குள்ளாக எழுந்த கேள்வி அப்படி என்றால் என்னால் ஏன் எல்லாரையும் நேசிக்க முடியல நம்ம எல்லோருக்குள்ளும் இருக்கக்கூடிய ஒரு பிரச்சனை அதுதான் நம்மால் எல்லோரையும் நேசிக்க முடிவது இல்லை இப்போ ஆண்டவற்ற கேட்கும்போது தேவன் அடியனுக்கு என்ன பாடத்தை கற்றுக் கொடுத்தாரோ ஏதோ ஒரு பிரச்சனை இருக்குது எல்லாரையும் நேசிக்காம இருக்கிறதுக்கு ஏதோ ஒரு பிரச்சனை இருக்குது என்ன பிரச்சனை ஆனா பிரச்சனையை விட்டுட்டு நான் எல்லாரையும் நேசிக்கணும் அப்படின்னு பைபிள் சொல்லுத நான் எப்படி எல்லாரையும் நேசிக்க முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு காரியத்தை இந்த நாளிலும் நாம் என்ன செய்ய போறோம் ஜபத்தோடு படிக்க போறோம் ஒரு விசை தலைகளை தாழ்த்தி ஜபம் செய்வோம் பரலோக சிங்காசனத்தில் வீட்டிலிருந்து பூமியின் மனுமக்களாக எங்களை கண்ணோக்கி பார்க்க அன்புள்ள ஆண்டவர் இந்த நல்ல வேளையிலும் கூட கர்த்தாவே அனைவரையும் அணைத்து கொள்வது எப்படி அனைவரையும் அணைத்து கொள்ளக்கூடிய அந்த அன்பு அந்த அன்பின் பிறப்பிடமாகிய உண்மை குறித்தும் நீர் எவ்வாறு அந்த பூரண அன்பை நாங்கள் கற்றுக்கொள்ள விரும்புகிறீரோ அதன் அடிப்படையில் இந்த நாளில் நாங்கள் கற்றுக்கொள்ள நீர் எங்களோடு பேசும் நாங்கள் அமர்ந்து கேட்கிறோம் இயேசுவின் வழியாக சிபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே அமேன் யூதர்கள் மத்தியில் ஒரு பாரம்பரிய கதை ஒன்று உண்டான் இது கதை என்ன கதை அப்படின்னு சொன்னா 
எகிப்திலிருந்து இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் வனாந்திரத்தை நோக்கி பயணப்பட்டு வரும் பொழுது செங்கடலுக்கு முன்னாக பார்வோன் சேனையிடம் சிக்கிக் கொண்டார்கள் அந்த வேளையில தேவன் அவர்களை பார்வனுடைய கைக்கும் எகிப்திய வீரர்களுடைய கைக்கும் நீங்கள் ஆக்கி மீட்டு ரட்சித்தார் இதன் விளைவாக இஸ்ரேல் ஜனங்கள் என்ன பண்ணாங்க அவரை துதிச்சு என்ன பண்ணாங்க பாட்டு பாடினாங்க அந்த வெற்றிய பெருசா கொண்டாடினாங்க யாத்திராகவும் பதினைந்தாவது அதிகாரம் முதலாவது வசனத்தில் படிக்கிறோம் அப்பொழுது மோசையும் இஸ்ரவேல் புத்திரரும் கர்த்தரை புகழ்ந்து பாடின பாட்டு கர்த்தரை பாடுவேன் அவர் மகிமையாய் வெற்றி சிறந்தார் குதிரையும் குதிரை வீரனையும் கடலிலே தள்ளினார் இது யார் பாடின பாட்டு இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் தங்கள் வெற்றியினால் ஜெய கம்பீரமாய் பாடிய பாட்டு ஒரு கதை என்ன சொல்லுதான் இந்த ஜெய கம்பீர வெற்றியில பரலோகத்தில் உள்ள தூதர்களும் வந்து இஸ்ரவேல் ஜனங்களோடு சேர்ந்து ஆரவாரம் செய்து பாட்டு பாடினாங்களாம் அப்போ ஆண்டவர் கேட்டாரா தேவ தூதர்களை பார்த்து என்ன கேட்டார் அப்படின்னு சொன்னா இந்த இஸ்ரவேல் ஜனங்களாகிய யூதர்கள் மனுஷங்க அதனால வெற்றி கழிப்பில் அவங்க என்ன செய்யறாங்க பாட்டு பாடி எனக்கு நன்றி சொல்றாங்க சந்தோஷமா கொண்டாடுறாங்க ஆனா தேவ தூதர்களாகிய உங்களிடத்துல நான் மேலான ஒரு காரியத்தை எதிர்பார்த்தேன் அதை நீங்க செய்யாம போயிட்டீங்களே அப்படின்னு ஆண்டவர் சொன்னாரா தேவன் என்ன எதிர்பார்த்தார் தெரியுமா எகிப்தியரும் என்னுடைய பிள்ளைகள் தானே அவங்க எல்லாம் கடல்ல மூழ்கி மறித்திருக்கிறாங்க இது நிமித்தமாக நான் மன வேதனையில் இருக்கிறேன் என்னுடைய வேதனையை உணராதவர்களாக தேவ தூதர்களாகிய நீங்கள் எல்லாரும் போய் அவர்களோடு சேர்ந்து ஆரவாரம் கம்பீரம் மன மகிழ்ச்சியா அவங்களால எப்படி இருக்க முடிஞ்சு அப்படின்னு சொல்லி யார் கேட்டவா தேவன் கேட்டதாக ஒரு யூதர்களுடைய கட்டுக்கதை ஒன்று இருக்கிறது எனக்கு அன்பான அவருடைய பிள்ளைகளே தேவன் எல்லோரையும் நேசிக்கிறார் அவரது அன்பு அனைவரையும் அணைத்துக் கொள்ளக்கூடிய அரவணைக்க கூடிய அன்பாக இருக்கிறது அதுதான் படிக்கிறோம் தேவன் நல்லோர் மேலும் தீயோர் மேலும் தமது மலையை பைய பண்ணி நீதி உள்ளவர் மேலும் அநீதி உள்ளவர் மேலும் தமது சூரியன் என்ன பண்றாரு உதிக்க பண்றாரு அப்படின்னு சொல்லி படிக்கிறோம் அப்படியானால் அனைவரையும் அணைத்துக் கொள்ளக்கூடிய அன்பு யாருடைய அன்பு ஆண்டோருடைய அன்பு வேத புத்தகத்தில் ஆண்டோருடைய அன்ப எல்லாரையும் அவர் எப்படி நேசிக்கிறாரு அப்படிங்கிறத விளக்கும் வண்ணமாக ஒரு சரித்திர புத்தகத்திலிருந்து ஒரு சம்பவத்தை நான் உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ள ஆசைப்படுகிறேன் யோசுவா புத்தகம் யோசுவா ஐந்தாவது அதிகாரத்தில் பதிமூன்று பதினான்காவது வசனத்தில் பார்த்தோன்னு சொன்னால் பின்னும் யோசுவா எரிகோவின் வெளியிலிருந்து தன் கண்களை ஏறெடுத்து பார்க்கும் பொழுது இதோ ஒருவர் அவனுக்கு எதிரே நின்றார் உருவின பட்டயம் அவர் கையில் இருந்தது யோசுவா அவரிடத்தில் போய் நீர் எங்களை சேர்ந்தவரா எங்கள் சத்துருக்களை சேர்ந்தவரோ நீர் எங்களை சேர்ந்தவரோ எங்கள் சத்துருக்களை சேர்ந்தவரோ என்று கேட்டான் அதற்கு அவர் என்ன பதில் சொன்னார் என்ன பதில் சொன்னார் ஆண்டவர் அல்ல அவர் சொன்ன பதில் என்ன அல்ல சேனையின் அதிபதியாய் இப்பொழுது வந்தேன் என்றார் இந்த சம்பவம் நம்ம எல்லாத்துக்கும் தெரியும் யோசுவா எரிகோட அந்த சமவெளி பகுதியில் நின்று கொண்டிருக்கும் போது ஒருவர் அவருக்கு முன்பாக நிற்கிறார் அவர் கையில் என்ன இருக்குது உருவின பட்டயம் ஒன்று இருக்கிறது இந்த யோசுவா கேட்கிறாரு நீங்க யாரு எங்களை சேர்ந்தவரா எங்கள் எதிரிகளை சேர்ந்தவரா எங்களை சேர்ந்தவரா எங்கள் சத்துருக்களை சேர்ந்தவரா அப்படின்னு ஒரு கேள்வி கேட்ட மாத்திரத்தில் என்ன பதில் வந்துச்சு அல்ல இல்லை அப்படிங்கிறதுதான் பதில் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் நான் உங்களை சேர்ந்தவரும் கிடையாது உங்கள் சத்துருக்களை சேர்ந்தவரும் கிடையாது ஒருவேளை யோசுவாவை சந்தித்தது ஒரு மனிதனாக இருக்குமானால் என்ன பதில் சொல்லியிருப்பாரு ஒன்று நான் உங்களை சேர்ந்தவர்னு சொல்லியிருப்பாரு 
இல்லைன்னு சொன்னால் உங்கள் சத்துருக்களை சேர்ந்தவர்னு சொல்லியிருப்பாரு அப்படி இல்லைன்னு சொன்னால் எப்பா நான் எரிகோ சத்துருவும் கிடையாது இஸ்ரேல் ஜனங்களை சார்ந்தவனும் கிடையாது நான் ரெண்டு பேருக்கும் பொதுவான ஒரு சராசரி மனுஷன் இந்த மூன்றில் ஏதாவது ஒரு பதிலைத்தான் அவர் மனிதனாக இருந்தால் சொல்லியிருக்கணும் ஆனால் அங்கு வந்த பதில் நான் உங்களை சேர்ந்தவரும் அல்ல உங்கள் சத்துருவை சேர்ந்தவரும் அல்ல நான் யார் சேனைகளின் அதிபதியாய் வந்தேன் அல்ல அப்படின்னு சொன்னார இல்லை அப்படின்னு சொன்னார அந்த இல்லைக்கான அர்த்தம் என்ன நான் உங்களை சேர்ந்தவர் அல்ல உங்கள் சத்துருக்களையும் சேர்ந்தவர் அல்ல அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் ஒருவர் பக்கமா சார்ந்து நின்று இன்னொருக்கு இன்னொருவருக்கு எதிராக நிற்கிறவர் நான் அல்ல இருவருக்காகவும் கரிசனையோடு பாரப்பட்டு இருவர் மீதும் மனதுருவக்கூடிய அன்பு ஆண்டவர் நான் அப்படிங்கிறத சொல்றதுக்காக தான் அவர் என்ன சொன்னார் உங்களை சார்ந்தவரா எதிரிகளை சார்ந்தவரான்னு கேட்டதுக்கு சேனைகளின் அதிபதியாகிய தூதனானவர் சொன்ன பதில் அல்ல எனக்கு அன்பான ஆண்டோட பிள்ளைகளே ஆண்டவருடைய அன்பு அனைவரையும் அரவணைக்கக்கூடிய அன்பாக இருக்கிறது அது இஸ்ரேல் ஜனங்களாக இருந்தாலும் சரி எகிப்தியர்களாக இருந்தாலும் சரி எரிகோவாசிகளாக இருந்தாலும் சரி எல்லோரையும் அனைத்து கொள்வது தான் ஆண்டவருடைய அன்பு அவங்க சுவரம் போனாலும் சரி அவரை விட்டு பின்வாங்கி போனாலும் சரி அனைவரையும் அனைத்து கொள்ளக்கூடியவராகவே ஆண்டவராகிய தேவன் இருக்கிறார் நாமல்ல யாரு அப்படிப்பட்ட உன்னத தேவனுடைய பிள்ளைகள் நம்மால் இன்றைக்கு அனைவரையும் அணைத்து கொள்ள முடிகிறதா எல்லோரையும் நம்மால் நேசிக்க முடிகிறதா ஒருவேளை நம்ம நினைக்கலாம் அவர் கடவுளுங்க அவரால் எல்லாத்தையும் சகிச்சு என்ன செய்ய முடியும் நேசிக்க முடியும் மனுஷங்களால் அது சாத்தியம் கிடையாது எப்படி மனுஷர்களால் எல்லாரையும் நேசிக்க முடியும் தீங்கு செய்தவனையும் உபதிரவப்படுத்தினவனையும் வியாகுலப்படுத்தினவனையும் துரோகம் செய்தவனையும் வஞ்சனை பண்ணுறவனையும் வைத்தரிசல் அடைகிறவனையும் பார்த்து என்னால் எப்படி என்னால் எப்படி அவன்ட்டு அன்பு கூற முடியும் அப்படின்னு ஒருவேளை நமக்குள்ள ஒரு கேள்வி இருக்குதா மனுஷங்களாலையும் முடியும் அப்படிங்கிறதுக்கு வரலாறு ஒரு பெரிய சரித்திரத்தை நமக்கு முன்பாக வைக்கிறது இந்த நாளிலும் கூட நான் வேத வாக்கியங்களை அதிகமாக பகிர்ந்து கொள்வதோடு பகிர்ந்து கொள்வதிலிருந்து விளக்கமடைந்து ஒரு சரித்திர காரியத்தை உங்களோடு சொல்ல போகிறேன் ஒரு பெரிய கூட்டம் எப்படி வாழ்ந்துச்சு எப்படி ஒரு பெரிய கூட்டத்து ஜனங்களால் எல்லோரையும் நேசிக்க முடிந்தது அப்படிங்கிறத பற்றி படிக்க போகிறோம் சரிங்களா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி அஞ்சாவது வருஷத்தில் ருமேனிய நாட்டை கம்யூனிஸ்ட் கைப்பற்றினாங்க ருமேனிய தேசம் கம்யூனிஸ்டுகளோட கட்டுப்பாட்டுக்கு வந்துச்சு என்னைக்கு இந்த ருமேனியா கம்யூனிஸ்டுகளோட கட்டுப்பாட்டுக்கு வந்துச்சோ அன்னையிலிருந்து அந்த தேசத்தில் உள்ள கிறிஸ்தவர்களை ஒடுக்க ஆரம்பித்தாங்க அவங்கள உபத்திரவப்படுத்தினாங்க ரத்த சாட்சியாக அவங்கள மறிக்க வச்சாங்க சித்திரவேதம் பண்ணாங்க இந்த சூழ்நிலையில் அங்கே ஒரு பெரிய ஊழியக்காரர் ஒருத்தர் எழுமினார் அவர் எல்லாரையும் நேசிச்சார் அவர் மாத்திரம் இல்லை அங்கிருந்த ஒவ்வொரு கிறிஸ்தவர்களும் எல்லாரையும் நேசிச்சாங்க குறிப்பாக யாரெல்லாம் அவங்கள டார்ச்சர் பண்ணாங்களோ அவங்கள நேசிச்சாங்க யார் அவர் அப்படின்னா ரிச்சர்ட் உம்ரான் அப்படிங்கிற ஒரு தெய்வ மனுஷன் இருந்தார் அவர் ஒரு யூதர் யூதனாக இருந்தாலும் அவர் ஒரு நாத்திகனாகவே இருந்தார் ஆனால் என்னைக்கு ஆண்டவரை ஏற்றுக்கிட்டாரோ அதுக்கு அப்புறம் அவர் தேவனுக்காக வல்லமையாக ஊழியம் செஞ்சாராம் இந்த ரிச்சர்ட் உம்ரன் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐம்பது வருஷம் அந்த ருமேனியா தேசமானது கம்யூனிஸ்டுகள் மத்தியில் கிறிஸ்தவர்கள் சொல்ல முடியாத கொடுமைகள் எல்லாம் அனுபவிச்சாங்க நான் ஒரு சில சூழ்நிலைகளை இந்த நாளில் உங்களோட கூட சொல்ல போகிறேன் எப்படிப்பட்ட சூழ்நிலைகள் எல்லாம் அவங்க கடந்து வந்தாங்க அந்த சூழ்நிலைகளில் எல்லாரையும் எப்படி அரவணைத்து எல்லாரோடு எப்படி அன்பு பாராட்டி நேசம் வைத்தார்கள் மனிதர்களால் எல்லோரையும் நேசிக்க முடியும் அப்படிங்கிறதுக்கு இந்த ருமேனிய நாட்டில் வாழ்ந்த கிறிஸ்தவர்களோட வாழ்க்கை ஒரு பெரிய சாட்சியாக இருந்துச்சு எல்லா கிறிஸ்தவர்களும் என்ன பண்ணுவாங்களாம் சிறைச்சாலையில் பிடிச்சி போட்டுருவாங்களாம் அப்படி போடப்பட்டிருக்கும் போது ஒவ்வொரு கிறிஸ்தவர்களுடைய கை கால்லையும் விலங்கு போட்டிருப்பாங்களாம் 
விலங்கோட எடை எவ்வளோ இருக்கும் தெரியுங்களா பதினஞ்சு பவுண்டு அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட இருபத்தி ரெண்டுலேருந்து இருபத்தி மூணு கிலோ எடை உள்ள சங்கிலிகளால் இவங்களோட கை கால்லாம் கட்டப்பட்டிருக்குமா யார யாருக்கு கிறிஸ்தவர்களோட கை கால்கள் கட்டப்பட்டு சிறைச்சாலையில் கிடப்பாங்களாம் நல்ல தீல பழுக்க காய்ச்சின கம்பி இரும்பு கம்பியை வச்சு சித்திரவதை பண்ணுவாங்களாம் தீல பழுக்க காய்ச்சின இரும்பு கம்பியை வச்சு என்ன பண்ணுவாங்களாம் டார்ச்சர் பண்ணுவாங்களாம் வாய்க்குள்ள தொண்டையிலிருந்து வாய் வர உப்பு அள்ளி போட்டு நல்ல குத்தி இங்க இருந்து இங்க வரைக்கும் உப்பு இருக்குமா ஒரு சொட்டு கூட தண்ணி கொடுக்க கொடுக்க மாட்டாங்களாம் இப்படி டார்ச்சர் பண்ணுவாங்களாம் நாள் கணக்கா சாப்பாடு கொடுக்க மாட்டாங்க பட்டினி போட்டு சவுக்கால அடிச்சு இந்த சூழ்நிலையில குளிர்ல நடுங்கிட்டே இருப்பாங்களாம் இந்த சூழ்நிலையில அந்த கிறிஸ்தவர்கள் என்ன பண்ணுவாங்களாம் யார் டார்ச்சர் பண்ணாங்களோ அவங்களுக்காக ஜோம் பண்ணுவாங்களாம் அவங்களுக்காக என்ன பண்ணுவாங்களா ஜோம் பண்ணுவாங்களாம் இது திரைச்சாலை ஃபுல்லா அப்படி நடக்குமா இதை நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியுதா யோசிச்சு பாருங்க யாராவது ஒருத்தர் ஒரு வார்த்தையினால என்னை காயப்படுத்திட்டாலே முகத்தை திருப்பிட்டு நான் போயிடுவேன் மாச கணக்கா நம்ம பேசாம இருப்போம் உறவே வேண்டாண்டு போயிடுவோம் ஆனால் அங்குள்ள கிறிஸ்தவர்கள் இவ்வளவு பெரிய வேதனையிலும் யார் கஷ்டப்படுத்தினாங்களோ அவங்களுக்காக ஊக்கமா ஜம் பண்ணுவாங்களாம் இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலைகளில் இந்த மாதிரி வேதனை அனுபவிக்கும் போது அவர்களுடைய இருதயங்களில் ஒரு பலமான சக்தி ஒன்று வருமா அந்த சக்தி கிறிஸ்துவின் அன்பை அவர்கள் இருதயத்தில் ஊற்றுச்சான் கிறிஸ்துவோட அன்பு என்னன்னு சொன்ன எல்லோரையும் அணைத்து கொள்ளக்கூடிய ஆண்டவரின் அன்பை அவங்க இருதயம் உணர்ந்ததுனால அவ்வளவு வேதனையிலும் அவங்களுக்காக ஜம் பண்ணுவாங்களாம் அது மாத்திரமல்ல கம்யூனிஸ்ட் கண்ட்ரியை பொறுத்தவரை இன்னைக்கு ஒருத்த லீடராக இருக்கிறா அப்படின்னு சொன்னால் நாளைக்கு இன்னொருத்தர் லீடர் ஆகிட்டான்னா ஏற்கனவே இருந்த தலைவரை தூக்கி ஜெயிலில் போட்டுருவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு காலகட்டத்தில் யாரெல்லாம் இவங்களை சித்திரவதை பண்ணாங்களோ அவங்களும் ஒரு நாள் ஜெயிலுக்கு வரக்கூடிய சூழ்நிலை வருமா அப்போ என்ன நடக்குமா விசுவாசி இல்லாத அந்த கிரு விசுவாசி இல்லாத சிறைச்சாலையில் இருப்பாங்க பாருங்க அவங்கெல்லாம் ஏற்கனவே தனியை டார்ச்சர் பண்ணவங்க உள்ள வந்தா அவங்ககிட்ட சண்டை போடுறதும் அவங்கள எத்தி உதைக்கிறதும் இந்த மாதிரி எதிர்வினை செய்வாங்களாம் ஆனா கிறிஸ்தவ விசுவாசிகள் என்ன பண்ணுவாங்களாம் தன்னை டார்ச்சர் பண்ணவனே தான் கூட சிறைச்சாலைக்குள்ள வந்தாலும் அவனுக்காக இவங்க அடிபடை ரெடியா இருந்தாங்களாம் அவங்களோட வியாதியில இவங்க உதவி செஞ்சாங்களாம் அவங்களுக்கு இவங்களோட சாப்பாடை கொடுத்தாங்களாம் அந்த நாட்களில் இவங்களுக்கு கொடுக்கப்படுற சாப்பாடு எவ்வளோ தெரியுங்களா வாழ்க்கையில் நாம் அப்படி சாப்பாடை சாப்பிட்ருக்க மாட்டோம் வாரத்துக்கு ஒரு துண்டு ரொட்டி தான் கொடுப்பாங்களாம் ஒரு வாரத்துக்கு ஒரு மனிதனுக்கு சாப்பாடு ஒரு துண்டு ரொட்டி இப்போ தன்னை காயப்படுத்தின மனுஷன் வியாதியாக உள்ளே வந்து கிடக்கும் போது அந்த ஒரு துண்டு ரொட்டியை கூட அவனுக்கு கொடுத்துட்டு இவங்க அவனுக்காக ஜோ பண்ணுவாங்களாம் எவ்வளவு பெரிய ஒரு அன்பு இது நம்முடைய கற்பனைக்கு எட்டாது அதை வாசி பார்க்கும்போது என்னால் அதை புரிஞ்சுக்கவே முடியல எப்படி மனிதர்களால் இந்த அளவுக்கு ஆழமாக தன்னை துன்பப்படுத்தியவர்களை நேசிக்க முடிந்தது ஒரு பெரிய விஷயம் வாசல்ல வேத வாக்கியம் உன்னத பாட்டு எட்டு ஆறு ஏழு படித்தோம் நேசம் மரணத்தை போல் வலிது நேச வைராக்கியம் பாதாளத்தை போல் கொடியதாய் இருக்கிறது அதன் தழல் அக்னி தழலும் அதன் ஜுவாலை கடும் ஜுவாலையுமாய் இருக்கிறது திரளான தண்ணீர்கள் நேசத்தை அவிக்க மாட்டாது தண்ணீர்னா என்ன திருக்க தரிசனத்தில் படிக்கிறோம் ஜனங்கள் தண்ணீர் அந்த நெருப்பை அடைக்க முடியாதான் எந்த நெருப்பை அன்பினால் இருதயங்கள் பற்றி எரியக்கூடிய அந்த கிறிஸ்துவின் அன்பை ஜனக்கூட்டமாகிய அந்த தண்ணீர்களினால என்ன செய்ய முடியாது எவ்வளவு டார்ச்சர் பண்ணாலும் அந்த அன்பு அணைந்து போகாத ஒரு அன்பாக இருந்துதான் 
வீட்டிலுள்ள ஆஸ்திகளை எல்லாம் நேசத்துக்காக கொடுத்தாலும் அது முற்றில் என்ன செய்யப்படும் அசட்டை பண்ணப்படும் அவங்களுடைய நோக்கம் என்னவா இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னா மாம்சத்தில் வெளிப்பட்ட ஆண்டவராகிய கிறிஸ்துவை இந்த கம்யூனிஸ்டுகள் அறிந்து கொள்ளணும் கிறிஸ்து இவர்களை நிச்சயமாக என்ன செய்வார் மேற்கொள்ளுவார் அப்படிங்கிறது தான் அவங்களுடைய ஒரே நம்பிக்கையா இருந்துச்சான் ஒரு சமயத்தில் ஒரு பாஸ்டர் ஒரு பாஸ்டர் நல்ல அடி அடின்னு அடிச்சு உள்ள தூக்கி போட்டாங்களாம் அவங்க இருக்கிறது எல்லாமே இருட்டர சிறைச்சாலை என்பது வெளிச்சம் இருக்காது இருட்டரக்குள்ள தூக்கி போட்டாங்களாம் ஒரு பாஸ்டர் அப்ப அந்த சிறைச்சாலை இருட்டரைகளை ஏற்கனவே இருந்த ஒரு சில கைதிகள்லாம் அடித்து தூக்கி போட்ட கம்யூனிஸ்ட பார்த்து என்ன பண்ணாங்களாம் சாபம் போட்டாங்களாம் இப்படி அடிச்சு போடுறிய அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க லாங்குவேஜ்ல என்னென்னலாம் சாபம் போட முடியுமோ சாபம் போட்டாங்களாம் ஆனா இந்த அடிபட்டு முகம் கிழிஞ்சி அந்த பாஸ்டருக்கு வந்து ஒரு காது கேட்காதான் செவிடு முகத்துல ரத்தம் பீறி வடியுது அவரை தூக்கி உள்ள போடுறாங்களாம் அவர் முணங்கிக்கிட்டே சொன்னாரா தயசுது அவங்கள சாபம் போடாதீங்க அவங்களுக்காக நான் ஜோம் பண்ணிட்டு இருக்கிறேன் அவங்கள என்ன செய்யாதீங்க சபிக்காதீங்க அவர்களுக்காக நான் ஜெபித்துக் கொண்டிருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பாச சொன்னாரா கண்பான ஆண்டோட பிள்ளைகள இதற்கு ஒத்த அனுபவங்களை நாம் என்னைக்காவது வாழ்க்கையில் கடந்து வந்திருக்கிறோமா இந்த மாதிரி அனுபவத்தெல்லாம் நாம் பார்த்ததே கிடையாது இன்னைக்கு நாம் சந்தித்து வருகிற சின்ன சின்ன கஷ்டங்களே நம்ம என்ன செய்யுது வாட்டி வதைக்கும் போது இப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலை எல்லாம் வந்துச்சுன்னு சொன்னா இந்த சூழ்நிலையிலும் எல்லோரையும் அணைத்து செல்லக்கூடிய அரவணைக்கக்கூடிய அன்பு அந்த கம்யூனிச நாட்டில் வாழ்ந்த கிறிஸ்தவர்களுக்கு இருந்துச்சான் அழக அவர் எழுதுறாரு தானியலோட நாட்களில் அவருடைய மூணு நண்பர்கள் ஷாத்ராக் மேஷாக் ஆபேத் நேகோ இவங்க மூணு பேரையும் அக்கடியில் தூக்கி போட்டாங்க வெளியே வந்தபோது அவர்கள் மேல என்ன வீசல அக்னி வாசனை என்ன செய்யல வீசாமல் இருந்த மாதிரி கம்யூனிஸ்டுகளுக்கு விரோதமான கசப்பு அவங்கிட்ட இருந்து வீசலையாம் எவ்வளவு அடி அடிச்சாலும் சரி எவ்வளவு துன்பப்படுத்தினாலும் சரி அவர்களுக்கு எதிரான கசப்பு கொஞ்சம் கூட வீசலையாம் அதுக்கு பதிலா ஒரு நல்ல வாசம் வீசக்கூடிய ஒரு மலரை காலில் போட்டு மிதிச்சு நசுக்குனா என்ன ஆகும் இன்னும் அதிகமான வாசனை வரும் ஒரு பூ கசக்கப்படுது அப்படின்னு சொன்னா அதிகமான வாசனை வருவது போல எந்த அளவுக்கு இவங்கள் நசுக்கப்பட்டு கசக்கப்பட்டு தூக்கி எரியப்பட்டாங்களோ அந்த அளவுக்கு அதிகமா அன்பையே திரும்ப கொடுத்தாங்களாம் வாசனை அவர்களிடம் இருந்து அன்பின் வாசனையாகவே வெளிப்படுச்சான் யோசி பாருங்க இதை பார்க்கிற சிறைச்சாலை அதிகாரிகள் இதை பார்க்கிற காவல் சேவகர்கள் ஒவ்வொருத்தரும் அனந்தரம் நாங்களா எப்படி முடியுது ஆண்டவருடைய அன்பு இவர்கள் மூலமாக ஒவ்வொரு இருதயத்தில் அங்கே ஊத்துச்சு ஒவ்வொரு நாளும் சிறை அதிகாரிகளும் போர்ச்சவர்களும் கம்யூனிஸ்டர்களும் என்ன செஞ்சாங்களா கிறிஸ்தவர்களாக மாறிக்கொண்டே வந்தாங்களா இவர்களுடைய அரவணைக்க கூடிய ஒரு அன்பு நிமித்தமாக நாளைக்கு சாக போறதா இருந்தா கூட குயில் எப்படி பாட்டு பாடிட்டே இருக்குதோ அதே போல சிறைச்சாலையில் நாங்க பாட்டு பாடிட்டே இருந்தோம் சிறை காவலர்களால் எங்களை அடிக்கத்தான் முடிந்ததே ஒழிய நாங்கள் பாடல் பாடுவதை அவர்களால் நிறுத்த முடியல அப்படி அடிப்பாங்களா சிறைச்சாலைக்காரன் அடிக்கும் போது இவங்க என்ன நினைப்பாங்களா தெரியுங்களா ஆண்டவன் மாறே ரட்சிக்கப்பட நான் என்ன செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிழைப்பு பட்டணத்து சிறைச்சாலையில் பவுல அடிச்ச ஒரு மனுஷன் கேட்டான் பாருங்க அதே மாதிரி என்னை அடிக்கிற இவன் என்ட்ட கேட்க மாட்டானா நான் சொல்ல வர்றது புரியுதா உங்களுக்கு என்னை அடிக்கிற இவன் பவுல் தங்க ஒருத்தன் கேட்டான் ரட்சிக்கப்பட நான் என்ன செய்யணும்னு சொல்லிட்டு அதே மாதிரி என்ட்ட கேட்க மாட்டானா அப்படிங்கிற ஆசையோட அவன் அடிக்கிற அடிகளை எல்லாம் வாங்கிட்டு இப்படி ஒரு ஏக்கத்தோட என்ன பண்ணுவானா அவங்கள பாப்பாங்களாம் 
நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு இந்த மாதிரி உங்களோட பகிர்ந்து கொண்டே போகலாம் இதெல்லாம் வாசு போது ஆண்டவர் எப்படி இது சாத்தியம் ஏன்னா இன்னைக்கு நம்மளால் சாத்தியம் கிடையாது என்னாலேயோ உங்களாலேயோ வெளிப்படையாக சொல்லணும் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த ஒரு சூழ்நிலையில் இந்த மாதிரி வாழ்வது சாத்தியமே கிடையாது எப்படி ஆண்டவர் இது சாத்தியம் வாசு பார்த்த போது மூணு காரியம் எனக்கு அவரே எழுதுறாரு இப்படி வாழ அனைவரையும் நேசிக்க முடிந்ததற்கான மூணு காரணங்களை அவர் சொல்லுகிறார் முதலாவது காரணம் என்ன அப்படின்னு சொன்னா அவர்களுடைய நோக்கம் இம்மைக்கானதாக இல்லை மறுமைக்கானதாக இருந்ததாம் அதனாலதான் எல்லாரையும் நேசிக்க முடிந்ததாம் தற்காலிகமாக இந்த உலகத்தில் என்ன வாழ்கிறோம் என்ன கடந்து வர்றோம் எப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையை நம்ம பாய்ந்து வருகிறோம் அப்படிங்கிறத அல்ல எதிர்காலம் என்னவாக இருக்க போகிறது அப்படிங்கிறத மாத்திரம் பார்த்தாங்களா படிக்கிறேன்ல எப்படியர் பதினோராவது அதிகாரம் இருபத்தி ஆறாவது வசனத்தில் படிக்கிறோம் இனிவரும் பலன் மேல் நோக்கமாயிருந்து எகிப்தில் உள்ள பொக்கிஷங்களிலும் கிறிஸ்துவின் நிமித்தம் வரும் நிந்தையை அதிக பாக்கியம் என்று எண்ணினான் யார் எண்ணியது மோசே எகிப்தின் பொக்கிஷத்தை காட்டிலும் கிறிஸ்துவின் நிமித்தம் வரக்கூடிய நிந்தையே பெருசு ஏன்னா பின்னாளில் எனக்கு ஒரு மேன்மையான வாழ்க்கை இருக்கிறது என்று சொல்லி மோசே எப்படி இம்மைக்கானவைகளை காணாமல் மறுமைக்கானவைகளை பார்த்தானோ அதே போலதான் கம்யூனிச தேசத்தில் வாழ்ந்த ஒவ்வொரு கிறிஸ்தவர்களும் தற்காலத்தில் அவர்கள் கடந்து வந்த சூழ்நிலை அவங்க பார்க்கவே இல்லையா என்னுடைய எதிர்காலம் எப்படியாக இருக்க போகிறது அவர் எழுதுறாரு என்னை சூழ யோபுக்கள் இருந்தனர் அவரை சுற்றி யார் இருந்தாங்களா யோபுவாக இருந்தாங்களா எப்படி ஒருவேளை செல்வ சீமானா நாலாயிரம் தோட்டகம் ஏழாயிரம் குதிரை அப்படி உள்ள யோபுக்கள் இருந்தாங்கன்னு நினைக்கிறீங்களா செகண்ட் பார்ட் அதெல்லாம் இல்லாம எப்படி ஒரு யோபு இருந்தானோ அதே போல என்னை சுத்தி நிறைய யோபுக்கள் இருந்தாங்க அதெல்லாம் பார்க்கும்போது யோபுவோட பின்னான வாழ்க்கை எப்படி இரட்டத்தனையாய் வந்துச்சோ அதே போல பின்னாளில் தேவன் எங்களுக்கு மகிமையை தருவார் அப்படிங்கிறது அவங்களுடைய எண்ணமா இருந்துச்சு எங்களை சூழ ஏழை லாசருவை போல அநேக மனுஷங்க இருந்தாங்க கேட்பாரற்று நாதியற்று பருக்களினாலும் நோயினாலும் பஞ்சத்தினாலும் கஷ்டங்களினாலும் வியாதியினாலும் அநேக கிறிஸ்தவர்கள் இருந்தாங்க ஆனால் இம்மையை நாங்க பார்க்கல இப்ப இதெல்லாம் கடந்து வர்றோம் ஒரு நாள்ல ஆபிரகாம் மடியில அந்த லாசர் இருந்தது போல நாங்களும் அந்த மகிமையான ஆபிரகாமோட மடிக்கு போவோம் அதுதான் அவர்களுடைய எண்ணமாக இருந்துச்சு அதையெல்லாம் பார்த்ததுனால தற்காலிக காரியங்களை குறித்து கவலைப்படாம எல்லோரையும் நேசிக்கக்கூடிய மனப்பக்குவம் உடையவர்களாக அவங்க என்ன செஞ்சாங்களா இருந்தாங்களா அவர் பக்கத்துல கிழிஞ்ச ட்ரெஸ் போட்டு கந்தல் கந்தலா பசி தாகத்தினால நோயோட ஒரு மனுஷன் ரத்த சாட்சியா செத்து கொண்டிருந்தானா அதை பார்த்து அவர் நினைச்சாரா இந்த வேதனையை விட நாளைக்கு அவன் மகிமையான வாடாத கிரீடத்தை சூடி நிப்பானே அப்படிங்கிறது தான் அவருடைய கண்ணுக்கு தெரிஞ்சான் இம்மைக்கான விலை அல்ல மறுமைக்கானவைகளையே பார்த்துட்டு வந்ததுனால தங்களோடு தங்களை உபத்திரவப்படுத்திய சித்திரவதை செய்தவர்களையும் அவர்களால் நேசிக்க முடிந்தது சொல்றாரு இப்படியா இப்படி இப்பொழுது எப்படி இருக்கிறோம் அப்படிங்கிறது அல்ல இனி எப்படி இருக்க போகிறோம் அப்படிங்கிறத நாங்க பார்த்தோம் ஒருத்த எங்களை வந்து டார்ச்சர் பண்ணா கூட அவனை நாங்கள் தர்சு பட்டணத்தின் சவுலாகத்தான் பார்க்கிறோம் தர்சு பட்டணத்தின் சவுல் என்னவா மாறினாரு பவுலாக மாறினாரு எங்களை துன்பப்படுத்துகிற ஒவ்வொரு மனிதனும் ஒரு நாளில் கிறிஸ்துவுக்காக மாறுவான் இப்படிங்கிற கண்ணோட்டத்தோடையே அவங்க பார்த்துட்டு இருந்தாங்களாம் அதனால அனைவரையும் அவர்களால் என்ன செய்ய முடிஞ்சா நேசிக்க முடிஞ்சா ஒரு காலகட்டத்தில் என்ன பண்ணுவாங்களாம் உடம்பு ஃபுல்லா மனிதர்களுடைய கழிவு மலம் கொண்டு அவர்களை பூசுவாங்களாம் 
கிறிஸ்தவர்களை டார்ச்சர் பண்ணுற விதம் பாருங்கள் உடம்பு ஃபுல்லாக மனித கழிவை பூசி சிலுவையில் கட்டி தொங்க விட்டுருப்பாங்களாம் அப்படி தொங்க விடும்போது அப்படியே ஏராளமான கூட்டம் அவங்கள பார்க்குமா இவங்க என்ன பண்ணியிருப்பாங்க ஒருவேளை அவமானத்தால் கூடி குறுகி தலையை தொங்க போட்டு நின்னாங்கன்னு நினைக்கிறீங்களா அவங்களோட எண்ணெய் ஓட்டம் எப்படி இருந்துச்சா கொல்கதா மலையில் கிறிஸ்து பலியான போது எப்படி ஆண்டவர் இந்த ஜனங்கள்லாம் பாவத்தினால் அழிந்து போயிட்டு இருக்காங்களே அப்படிங்கிற வேதனையோடு பார்த்தாரோ அதே விதமான வேதனை நிறைந்த பாரத்தோடு தான் என்ன செஞ்சாங்களா பார்த்தாங்களா ஐம்பது வருஷ உபத்திரவத்தை அவர் என்ன சொல்றா தெரியுங்களா இன்னைக்கு பாடினாங்க நான் உள்ள வரும்போது கேட்ட பாடல் அதி சீக்கிரத்தில் நீங்கும் லேசான உபத்திரவம் ஐம்பது வருஷ உபத்திரவத்தை ஆண்டவருடைய பார்வையில ஆயிரம் வருஷம் ஒரு நாள் போல போகும் சொன்னாரு இந்த உபத்திரவம் எல்லாம் அப்படிதான் இந்த ஐம்பது வருஷ உபத்திரவம் எங்களுக்கு ஒரு பெரிய விஷயம் கிடையாது அதி சீக்கிரத்தில் நீங்கும் லேசான உபத்திரவம் அப்படின்னு பார்த்தாங்களாம் இதெல்லாம் பார்த்ததுனாலதான் அனைவரையும் அவர்களால் என்ன செய்ய முடிந்தது அரவணைக்க முடிந்தது எல்லாரையும் நேசிக்க நினைக்கிறீங்களா ஆண்டவர் கற்றுத்தருகிற முதலாவது பாடம் இம்மைக்கானதை பார்க்காதீங்க இம்மைக்கானதை பார்த்துக்கிட்டே இருந்தேன்னா யாரையும் நம்மளால் நேசிக்க முடியாது மறுமைக்கான ஆனந்த பாக்கியத்தை நாம் என்னைக்கு பார்க்க ஆரம்பிக்கிறோமோ அன்னைக்கு நிச்சயமாக நம்மால் எல்லாரையும் என்ன செய்ய முடியும் நேசிக்க முடியும் ரெண்டாவது காரியம் இவர்களால் எல்லோரையும் நேசிக்க முடிந்ததற்கான இரண்டாவது காரியம் அரவணைக்கும் அன்பும் அனல் மூட்டும் தியானமும் அவருடைய வாழ்க்கைய அனல் மூட்டி அன்பினால் கதகதக்க வைத்தது என்ன என்று சொன்னால் தியானம் தியானம் என்கிற ஒரு காரியம்தான் அவருடைய வாழ்க்கையில் இப்படிப்பட்ட ஒரு பெரிய அன்பை கொழுந்து விட்டு எரிய செய்தாம் ரிச்சர்ட் உம்ரன் சொல்றாரு சிறைச்சாலையில் தனியாக இருப்பாங்களாம் இருட்டறையில் இருக்கும்போது முன்னாடி அதாவது வாலிப காலத்தில் ஜோம் பண்ண மாதிரி இப்போ அவரால் ஜோம் பண்ண முடியாதான் ஏன்னா உடம்பு எலும்பு கூடு மாதிரி இருக்குமா நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் அவங்களுக்கு கொடுக்கப்படுற சாப்பாடு எவ்வளவு வாரத்துக்கு ஒரு ரொட்டி துண்டு இதை சாப்பிட்ற மனுஷங்க எவ்வளவு ஆரோக்கியமாக இருந்திருப்பாங்க அவர் சொல்கிறாரு பரமண்டல ஜபத்தை பண்ணுறது கூட எங்களுக்கு முடியாமல் இருந்துச்சு அதுவே ஒரு பெரிய ஜபமாக இருந்ததான் ஏன்னா அந்த அளவுக்கு சரீரம் பலனற்று போய் கிடந்துச்சு ஆனால் கூட ஜோம் பண்ணுறத நிப்பாட்டினது இல்லையா அடிக்கடி ஜோம் பண்ணுவாரா அவர் ஜெபித்த ஜபம் என்ன தெரியுங்களா அவர் ஜெபித்த ஜபம் ஆண்டவரே நான் உண்மை நேசிக்கிறேன் ஆண்டவரே நான் உண்மை நேசிக்கிறேன் இதுதான் அவருடைய ஜபம் இந்த ஜபத்தை சொல்லிக்கிட்டே இருப்பாரான் அப்படி சொல்லிக்கிட்டே இருக்கும் போது ஒரு நாள் என்ன ஆச்சு அப்படின்னு சொன்னா ஆண்டவர் பேசினாரா நீ என்னை நேசிக்கிறாயா அப்படின்னு கேட்டாரா ஆமா ஆண்டவர் நான் உண்மை நேசிக்கிறேன் நானும் உன்னை நேசிக்கிறேன் என்பதற்கான அடையாளத்தை இன்றைக்கு நான் உனக்கு காட்டுறேன் அப்படின்னு ஆண்டவர் சொன்னாராம் அப்படி ஒரு சத்தம் கேட்கப்பட்ட மாத்திரத்தில் அவருடைய உள்ளம் ஏதோ ஒரு வித உணர்வால் கொழுந்து விட்டு எரிய ஆரம்பித்ததாம் எப்படி என்று சொன்னால் எம்மா ஊருக்கு கடந்து போன இரண்டு சீசர்களுடைய உள்ளம் இயேசு சாமியோட பிரசங்கத்தை கேட்ட மாத்திரத்தில் எப்படி உள்ளம் கொழுந்து விட்டு எரிந்ததோ அதை போல ஒரு உணர்வு அவர்களுக்குள்ளாக கொழுந்து விட்டு எரிந்தது அந்த சூழ்நிலையில தான் எல்லோருக்காகவும் ஜீவனை கொடுத்த கூடிய அன்பை உணர்ந்து கொண்டாரா கொழுந்து விட்டு எரிந்த அந்த அன்பு அவர்களுக்குள்ளாக வந்துச்சு கம்யூனிஸ்டுகளோட பாவங்கள் எவ்வளவு கடுமையானதாக இருந்தாலும் அந்த அன்பு அந்த பரலோக அன்பு அவர்களை விலக்கி வைக்காது அப்படிங்கிற ஒரு காரியத்தை அவர் புரிந்து கொண்டாராம் இது அவருடைய கடைசி நாட்களில் அவர் கற்றுக்கொண்ட ஒரு காரியமாக சொல்றார் அவருடைய வாலிப நாட்களில் அப்பவும் ஜெயிலில் தான் இருந்தார் அப்படி ஜெயிலில் இருக்கும்போது ரொம்ப சுறுசுறுப்பாக இருப்பாராம் 
சிறைச்சாலையில் அநேக வருஷம் தனிமையாக இருந்தாராம் அப்படி சிறைச்சாலையில் தனிமையாக இருந்த ஒவ்வொரு நேரமும் அவருடைய தியான நேரமாக இருந்துச்சான் அந்த தியான நேரம்தான் அவர் மனசில் ஓடிக்கிட்டு இருந்த எல்லா புயலையும் அமர்த்தியதான் மனசில் ஓடுல யாராவது நமக்கு விரோதமாக பேசிட்டா யாராவது நமக்கு விரோதமாக ஏதாவது செஞ்சுட்டா மனசுக்குள்ள ஒரு புயல் ஓடும் ஒரு கோபம் ஒரு வைராக்கியம் ஒரு வெறுப்பு ஒரு எரிச்சல் என்னெல்லாம் ஓடுமோ அது எல்லாம் அவருடைய வாழ்க்கையில் அமர்ந்துதான் எப்பொழுது அமர்ந்துதான் தனிப்பட்ட தியானத்தில் அவருடைய வாழ்க்கையுடைய எல்லா புயல்களும் அமர்ந்து இதயம் அமைதியானதான் பரலோக மனவாளனின் அணைப்பில் ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்த அப்படிங்கிறார் இவ்வளவு டார்ச்சருக்கு மத்தியில் எங்களை சித்திரவதை செய்தவர்களுக்காக நான் செபிக்கவும் அவர்களை என் முழு இருதயத்தோடும் நேசிக்கவும் முடிந்தது எப்போ அவரால் செபிக்க முடிஞ்சு எப்போ அவரால் அவர்களை நேசிக்க முடிந்தது என்றைக்கு அவருடைய வாழ்க்கை தனிப்பட்ட தியானத்தில் அனல் கொண்டதோ கிறிஸ்து அவருடைய இருதயத்தை கொழுந்து விட்டு எரிய வைத்தாரோ அவர் கல்வாறு சிலுவையில் ஜீவனை கொடுத்த அன்பை அவருக்கு புரிய வச்சாரோ அன்னைக்கு அவருடைய இருதயம் கொழுந்து விட்டு எரிய ஆரம்பிச்சது அவருடைய இருதயம் அமைதி அடைந்தது தேவன் இவர்களையும் நேசிக்கிறார் இவர்களுக்கும் ரட்சிப்பு அவசியம் என்பதை புரிந்து கொண்ட அந்த மனுஷன் அவர்களுக்காக இன்னும் அதிகமாக என்ன செய்ய ஆரம்பித்தாரா ஊழியம் செய்ய ஆரம்பிச்சாராம் சங்கீதக்காரன் ஒரு வசனம் சொல்றார் பாருங்க முப்பத்தி ஒன்பதாவது சங்கீதம் சங்கீதம் முப்பத்தி ஒன்பது மூன்றாவது வசனத்தை வாசிக்கிறேன் சங்கீதம் முப்பத்தி ஒன்பது மூன்று என் இருதயம் எனக்குள்ளே அனல் கொண்டது நான் தியானிக்கையில் அக்கினி மூண்டது அப்பொழுது என் நாவினால் விண்ணப்பம் செய்தேன் ஒரு மனுஷன் என்றைக்கு தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில் தேவனோடு அதிக நேரம் செலவு பண்ணுறானோ தியானம் பண்ணுறானோ அன்றைக்கு அவனுடைய இருதயத்தின் எல்லா விதமான இறைச்சல்களும் அடங்கும் அவனுடைய இருதயத்தின் பாரம் அமைதியாகும் அவனுடைய இருதயத்தில் இருக்கக்கூடிய ஆயிரக்கணக்கான கேள்விகளுக்கும் வேதனைகளுக்கும் போராட்டங்களுக்கும் ஒரு விடுதலை வேணும் அப்படின்னு சொன்னால் தனிப்பட்ட தியானம் அந்த மனிதனுக்கு அவசியம் இந்த தனி தியானத்தின் வாயிலாகத்தான் அவங்களால எல்லாரையும் என்ன செய்ய முடிஞ்சா நேசிக்க முடிந்தது எல்லோரையும் நேசிக்க வேண்டுமா முதலாவது பாடம் இம்மை காணவைகளை அல்ல மறுமை காணவைகளை நோக்குங்கள் இரண்டாவது பாடம் அரவணைக்கும் அன்பு அது அனல் மூட்டும் தியானம் எல்லோரையும் அரவணைக்கக்கூடிய அன்பு வேண்டுமா தேவனோடு அனல் மூட்டக்கூடிய தியானத்தில் நாம் இருந்தோம்னு சொன்னால் நிச்சயமாகவே நம்மால் என்ன செய்ய முடியும் எல்லோரையும் நேசிக்க முடியும் மூணாவது காரியம் எப்படி அவர்களால் எல்லோரையும் நேசிக்க முடிஞ்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உணர்த்தப்பட்ட பாவியின் உண்மையான நேசம் உணர்த்தப்பட்ட பாவியோட உண்மையான நேசம் இந்த கம்யூனிஸ்டுகள் எப்படின்னு சொன்னால் ரொம்ப வைராக்கியமாக இருப்பாங்களாம் அவர்களுடைய கொள்கைக்காக என்ன வேணாலும் செய்வாங்க அவங்க கொள்கையை நிலைநாட்ட எந்த எக்ஸ்டெண்டுக்கும் போவாங்க நான் சொன்னல அவர்கள் டார்ச்சர் பண்ண விதத்தெல்லாம் அப்படிப்பட்ட மனுஷங்க பயங்கரமான கொடுமையான செயல்கள் பண்ணுவாங்க பயங்கரமான பாவ செயல்கள் துன்புறுத்துறது இம்சிக்கிறது எல்லாமே செய்யக்கூடிய அவங்க இப்படிப்பட்ட கிறிஸ்தவர்கள் மூலமாக கிறிஸ்துவின் உண்மையான அன்பையும் சத்தியத்தையும் அறிந்து கொள்ளும் பொழுது தாங்கள் எவ்வளவு பெரிய பாவி எவ்வளவு பாவம் பண்ணியிருக்கிறோம் அப்படிங்கிறத அவங்க உணர்வாங்களாம் அப்படி உணரும் போது தேம்பி தேம்பி அழுவாங்களாம் ஆண்டவரே நான் இவ்வளவு நாட்களாக இவ்வளவு கொடிய பாதகத்தை அல்லவா செய்துட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கண்ணீர் வடித்து அழுவாங்களாம் கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொண்ட பின்பாக கம்யூனிசத்தில் எவ்வளோ உறுதியாக இருந்தாங்களோ அதே மாதிரி கிறிஸ்துவுக்காக உறுதியாக இருந்தாங்களாம் ரிச்சர்ட் உம்ரன் சொல்கிறாரு ஐம்பது வருஷ வாழ்க்கையில் வெது வெதுப்பான வாழ்க்கை வாழக்கூடிய ஒரு கிறிஸ்தவனை கூட நான் பார்த்ததில்லை அப்படிங்கிறார் நான் சொல்கிறது புரியுதா உங்களுக்கு ஐம்பது வருஷம் அந்த தேசத்தோடு இருந்த வாழ்க்கையில் 
வெது வெதுப்பாக வாழக்கூடிய ஒரு கிறிஸ்தவனை கூட நான் பார்த்ததில்லை எவ்வளவு வைராக்கியமாக கம்யூனிசத்துக்காக இருந்தாங்களோ அதே வைராக்கியத்தோடு ஆண்டவருக்காக வேலை செய்ய ஆரம்பிச்சாங்க தேவன் மீது அவ்வளவு அன்பு வந்துச்சு அவருக்காக எதை வேண்டுமானாலும் செய்யலாம் அப்படிங்கிற அளவுக்கு அவங்களுடைய நேசத்தின் ஆழம் அதிகமாக இருந்தது இதை படிக்கும்போது வேதத்தில் ஒரு சம்பவம் எனக்கு ஞாபகத்துக்கு வந்துச்சு ஒரு முறை ஏ சாமி சீமோனோட வீட்டுக்கு போயிருப்பார் விருந்துக்காக போயிருப்பார் அந்த விருந்து வேலையில் அவர் அங்கே இருக்கிறார் அப்படிங்கிறத கேள்விப்பட்டு மரியாளும் வருவாங்க மரியாள் வந்து அவருடைய பாதத்தில் என்ன பண்ணுவாங்க பரிமள தைலத்தை ஊற்றி தன்னுடைய கண்ணீரினால் அவருடைய கால்களை கழுவி அவருடைய பாதத்தில் வணங்கி என்ன செஞ்சாங்க பாவ மன்னிப்புக்காக அவங்க கெஞ்சு மன்றாடி கொண்டிருந்தாங்க இதை பார்த்த அந்த சீமோன் என்ன சொல்வார் அப்படின்னு சொன்னால் இவர் திருக்குதரிசியாக இருந்தால் அவரை தொடர்றது யாருன்னு இவருக்கு தெரிய வேண்டாமா அவள் எவ்வளோ பெரிய ஒரு பாவி அவ போய் இவருடைய பாதத்தை தொடர்றதுக்கு இவர் அலோவ் பண்ணுறாரு அப்படின்னு மனசுக்குள்ளே யோசிக்கிறான் அவர் உண்மையிலே திருக்கு தரிசி தானே அதனால் அவன் மனசில் யோசிக்கிறது அவருக்கு தெரிஞ்சு போச்சு தெரிந்ததுனால அவர் சீமோனை பார்த்து கேட்டார் சீமோனு நான் உனக்கு ஒரு காரியம் சொல்கிறேன் ஒரு மனுஷன்ட ரெண்டு பேர் கடன் வாங்கியிருந்தாங்க ஒருத்த ஐம்பது வெள்ளி காசு வாங்கியிருந்தான் இன்னொருத்த ஐநூறு வெள்ளி காசு வாங்கியிருந்தான் ரெண்டு பேருக்குமே கடனை கொடுக்க முடியல ரெண்டு பேரையுமே அந்த எஜமான் மன்னித்து விட்டான் லூக்கா ஏழாம் அதிகாரத்தில் இருக்குது அந்த எஜமான் என்ன செஞ்சுட்டான் மன்னித்து விட்டான் இப்போ ஆண்டவர் கேட்குறார் சீமோனை பார்த்து இந்த ரெண்டு பேரில் அந்த எஜமான் மேலே யார் அதிக அன்புடையவர்களாக இருப்பாங்க யார் அதிக அன்புடையவாக இருப்பா நிச்சயமா யாருக்கு அதிகமாக மன்னிக்கப்பட்டுச்சோ அவன் என்ன செய்வான் அதிக அன்புடையவனாக இருப்பான் அப்படின்னு சீமோன் சொன்னாரான் மரியாள் அதிகமாக மன்னிக்கப்பட்டதுனால அதிகமாக அன்பு கூர்ந்தா லூக்கா ஏழாவது அதிகாரத்தில் படிக்கிறோம் நாற்பத்தி ஏழாவது வசனம் இவள் செய்த அநேக பாவம் மன்னிக்கப்பட்டது இவள் மிகவும் அன்பு கூர்ந்தாலே எவனுக்கு கொஞ்சமாய் மன்னிக்கப்பட்டதோ அவன் கொஞ்சமாய் அன்பு கூறுவான் இப்போ பாருங்க அவளுக்கு அதிகமாக மன்னிக்கப்பட்டதுனால அதிகமாக என்ன செஞ்சா அன்பு கூர்ந்தாள் கம்யூனிஸ்டுகளும் அப்படிதான் இருந்தாங்களாம் தாங்க ஒரு பெரிய பாவி ஆண்டவர் எவ்வளவு அதிகமாக என்னுடைய பாவத்தை மன்னித்தார் அப்படிங்கிறத உணர்ந்தாங்களோ எப்படி மரியாள் அதிக பாவம் மன்னிக்கப்பட்டதுனால அதிகமாக அன்பு கூர்ந்தாலோ அதே போல கம்யூனிஸ்டுகளும் தேவனிடம் அதிகமாக அன்பு கூர்ந்தாங்க வசனம் சொல்லுது தேவனிடத்தில் அன்பு கூறுகிறவன் என்று சொல்லியும் தன் சகோதரனை பகைத்தால் அவன் பொய்யனாய் இருக்கிறான் அப்போ ஒருத்தன் தேவனிடத்தில் அன்பு கூறுகிறான் என்று சொன்னால் அவனால் நிச்சயமாக யாற்றை அன்பு கூற முடியும் சக மனிதனிடத்திலும் அன்பு கூற முடியும் அதிகமாக மன்னிக்கப்பட்டவங்க அதிகமாக நேசித்தார்கள் கிறிஸ்துவை மாத்திரமல்ல எல்லோரையும் நேசிச்சாங்க தேவனுடைய அன்பு அவர்களுக்குள்ளாக ஊற்றப்பட்டதுனால நேசிச்சாங்க நான் எவ்வளோ பெரிய பாவி ஆண்டவர் என்னை எவ்வளோ மன்னித்திருக்கிறார் அப்படி இருக்கும்போது என் சகோதரன் எனக்கு செய்த இந்த தீங்கை நான் மன்னிக்க வேண்டாமா இதை நான் மறந்து அவனை நேசிக்க வேண்டாமா என்கிற அனைவரையும் மனைத்து கொள்ளக்கூடிய அன்பு அவர்கள் இருதயத்தில் இருந்துச்சு எனக்கு அன்பான ஆண்டோட பிள்ளைகளை நான் ஆரம்பத்தில் ஒரு கேள்வி கேட்டேன் எல்லோரையும் நேசிக்க முடியுமா யோசிச்சு பாருங்களேன் எல்லோரையும் நான் அன்றைக்கி நேசிக்கிறேனா என்னால் எல்லாரையும் நேசிக்க முடியுதா ஆண்டவர் உண்மையிலே நான் பலவீனமான மனுஷனாக தான் இருக்கிறேன் எல்லாரையும் என்னால் நேசிக்க முடியல பிறர் பேசக்கூடிய வார்த்தைகள் என்னை காயப்படுத்துகிறது பிறருடைய நடத்தைகள் அநேக வேலைகள் எனக்கு ஒத்து வரல நான் அவர்களை விட்டு சற்று தள்ளி இருந்து கொள்ளலாமே அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிறோமா ஆண்டவர் சொல்கிறாரு ஆண்டவருடைய அன்பு அது அல்ல எல்லோரையும் அணைத்து கொள்வதே அவருடைய அன்பு ஒரு கதையை சொல்லி நான் செய்தியை முடிக்க ஆசைப்படுகிறேன் ஒரு கணவன் மனைவி இருந்தாங்களாம் 
ரெண்டு பேருக்கும் திருமணமாகி கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்து வருடங்களாக குழந்தை இல்லை பத்து வருஷத்துக்கு அப்புறம் ஒரு குழந்தை இருந்ததாம் ஒரு குழந்தை பிறந்ததாம் பத்து வருஷம் கழிச்சு குழந்தை பிறந்தா அந்த அப்பா அம்மா அந்த பிள்ளையை எப்படி வளர்த்துருப்பாங்க ரொம்ப ஒரு விலை மதிக்கக்கூடிய ஒரு பொக்கிஷமாக கவனமாக ஜாக்கிரதையாக வளர்த்து வந்தாங்க ஒரு நாள் ஹஸ்பண்ட் வேலைக்கு போகிறதுக்காக கிளம்பிட்டு இருக்கிறாரு ஒரு மருந்து பாட்டில் ஒன்று அங்கே திறந்துருக்குது இப்போ வேலைக்கு அவசரமாக போகணும் அதனால் மனைவியை கூப்பிட்டு அம்மா அந்த மருந்து பாட்டில் திறந்துருக்குது இதை மூடி வச்சுருமா மூடி அதை உரிய இடத்துல வச்சுரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஏகமாக போயிட்டார் அவர் வேலைக்கு போன உடனே இந்த அம்மாவும் இருக்கிற வேலையில் இதை மறந்துட்டாங்க அங்கே இருந்து அவர்களுடைய குழந்தை தெரியாமல் அந்த மருந்து பாட்டில் எடுத்து இந்த மருந்தை குடிச்சிருச்சு அது பெரியவர்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய மருந்து குறைந்த அளவு தான் கொடுக்கணும் அப்படிப்பட்ட மருந்தை இந்த குழந்தை சாப்பிட்டதுனால குழந்தை கொஞ்ச நேரத்தில் மயங்கிருச்சு இந்த மா பிள்ளைய ஹாஸ்பிட்டல் தூக்கிட்டு ஓடுறாங்க கணவனுக்கு செய்தி கொடுக்கப்பட்டுச்சு ரெண்டு பேரும் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வர்றாங்க குழந்தை மறித்து போயிருச்சு ஹஸ்பண்ட் என்ன செய்வார் ஹஸ்பண்டோட ரியாக்ஷன் எப்படி இருக்கும் யோசிச்சு பாருங்க காலையில நான் ஒன்று சொல்லிட்டு போனல்ல இருக்குமா இருக்காதா பிள்ளை போயிருச்சே என்னெல்லாம் பேசலாம்ல மற்ற எல்லாம் உங்க கற்பனைக்கு நான் விட்டுடுறேன் நீங்க யோசிச்சு பார்த்துருங்க இந்த சூழ்நிலையில நாம கடந்து வருவோம் அப்படின்னா நாம என்னெல்லாம் பேசுவோம் என்னெல்லாம் செய்வோம் ஆனா அந்த ஹஸ்பண்ட் என்ன பண்ணாரா தெரியுமா குழந்தை எனக்கு மட்டும் அல்ல அவளுக்கும் குழந்தை தானே அந்த இழப்பின் வழி அவளுக்கும் இருக்கத்தானே செய்யும் பாட்டில் நான் பார்த்தேன் நான் எடுத்து வச்சிருக்கணும் நான் எடுத்து வைக்காது என்னுடைய தப்பு அவளும் ஏதோ ஒரு இதில் மறந்துட்டா போன உயிர் நம்ம நினைச்சியாது திரும்ப வரப்போகிறது இல்லை இதெல்லாம் மனசில் யோசிக்காராம் யோசிச்சுட்டு மனைவியை கூப்பிட்டாராம் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து எழுதாங்களாம் அன்பு முடிஞ்சிருச்சு இன்றைக்கு இதே விதமான அநேக சூழ்நிலைகளில் நாம் கடந்து வரும் பொழுது எப்படி சூழ்நிலைகளை நாம் கையாளுகிறோம் தேவன் அனைவரையும் அணைத்துக் கொள்ளக்கூடிய அன்புடையவராக இருந்தாராம் அந்த அன்பில் நாமும் வளருவோம் தேவனை போல மாறுவோம் அனைவரையும் நேசிக்க கற்றுக்கொள்வோம் கர்த்தர் நம்ம ஒவ்வொருவரையும் ஆசிர்வதித்து வழி நடத்துவாராக ஆமேன் பரலோக சிங்காசனத்தில் வீட்டிருந்து பூமியின் மணமக்கள் ஆகிய எங்களை கண்ணோக்கி பார்க்க அன்புள்ள ஆண்டு வர நீர் கொடுத்த இந்த மகத்துவமான நாளுக்காக உண்மை நன்றியோடு துதிக்கிறோம் ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் உள்ள ஆண்டு வர அனைவரையும் அணைத்து கொள்ளக்கூடிய அரவணைக்கக்கூடிய இந்த அன்பு எம்பெருமான இயேசுவின் அன்பு ஆண்டு வர உங்களுடைய அடிசூடுகளை பின்பற்றுகிற உங்களுடைய பிள்ளைகளாகிய நாங்களும் அந்த அனைவரையும் அணைத்து செல்லக்கூடிய அந்த அரவணைக்கும் அன்பை கற்றுக்கொள்ள கர்த்த இந்த நாளில் ஒரு வாய்ப்பை கொடுத்தீரையா ஆண்டு வர எங்களுடைய வாழ்க்கை இம்மைக்கானவைகளை அல்ல மறுமைக்கானவைகளை நோக்கவும் உள்ள தகுப்பனே தனிப்பட்ட ஜெப வாழ்க்கையிலும் தனி தியானத்தின் வாயிலாக கிறிஸ்துவின் அன்பு எங்களுக்குள்ளாக அனல் மூண்டு எரியவும் அதன் விளைவாக அன்பு தகப்பனே நாங்கள் எவ்வளவு பெரிய பாவி தேவன் எவ்வளவுக்கு அதிகமாய் எங்களுடைய பாவத்தை நீர் மன்னித்திருக்கிறீர் என்பதை உணர்ந்து உங்களுடைய அன்பின் வெளிப்பாடாக நாங்களும் எங்களுக்கு விரோதமாக செய்யக்கூடிய மனிதர்களை மன்னித்து மறந்து அவர்களை நேசிக்கவும் எல்லோரிடத்திலும் அன்பு பாராட்டவும் ஆண்டவர் உதவி செய்யும்படி ஆயிட்சிப்பிக்கிறோம் வேத புத்தகத்தில் படிக்கிறோமே ரத்தம் சிந்தப்படத்தக்கதாக நீங்கள் இன்னும் அடிக்கப்படலையே அநீதிக்கு விரோதமாக உள்ள ஆண்டு வர இந்த கம்யூனிச தேசத்தில் ஆண்டுடைய அன்பிற்காய் சத்தியத்திற்காய் சாட்சிகளாக சித்திரவதைகளை அனுபவித்த எத்தனை ஆத்துமாக்களின் விளைவாக இன்றைக்கு அநேக கிறிஸ்தவர்கள் அந்த தேசங்களில் உருவாகியிருக்கிறார்கள் 
அநேக பிரதம மந்திரிகள் உள்ள ஆண்டு வர தேவனுடைய சாட்சிகளாக மாறி இருக்கிறார்கள் என்று நாங்கள் படிக்கிறோமே எங்களுடைய வாழ்க்கையும் அப்படி இருக்குமானால் எங்கள் சபையில் உள்ள ஒவ்வொருவரும் நாங்கள் அப்படிப்பட்ட அன்புடையவர்களாக நாங்கள் மாறும் பொழுது எங்கள் இந்திய தேசமும் நிச்சயமாக கிறிஸ்துவின் அன்பிற்கு அப்பாற்பட்டது இல்லை அனைவரையும் எங்களால் ஆதாயப்படுத்திக் கொள்ள முடியும் என்பதை உணர்கிறோம் ஐயா இயல்பிலே நாங்கள் மாம்ச சுபாபமுடையவர்களாக இருக்கிறோம் ஆண்டுவரே அப்படிப்பட்ட புத்திக்கு எட்டாத ஆச்சரியமூட்டக்கூடிய அந்த அன்பை நாங்கள் உணர்ந்து கொள்ள கற்றுக்கொள்ள எங்களுடைய வாழ்க்கையில் அப்பியாசிக்க ஆண்டு ஒரு உதவி செய்யும்படி ஆயிடுச்சு விற்கிறோம் உள்ள ஆண்டு வர இந்த நாளின் செய்தியை கேட்ட ஒவ்வொருடைய வாழ்க்கையிலும் இப்படிப்பட்ட அன்பு வரத்தக்கதாக கர்த்தர் இடைவிடும்படி ஆயிடுச்சு விற்கிறோம் உள்ள தகப்பனே இந்த நாளிலும் ஆலயத்திலும் ஆன்லைன் வாயிலாகவும் அவனுடைய சமூகத்தில் அமர்ந்திருக்கிற ஒவ்வொரு விசுவாச பிள்ளைகளையும் கர்த்தர் ஆசிர்வதிங்க வியாதியின் படுக்கையை கடந்து வருகிற ஒவ்வொரு பிள்ளைகள் மேலும் கர்த்தர் தம்முடைய கருத்தை வைப்பீராக பரிபூர்ண சுகத்தை தரும்படி ஆயிடுச்சு விற்கிறோம் திருமதி சுந்தரம் பாஸ்ரம் அவர்களுக்காக திருமதி ஜான் ராஜ் டேவிட் அவர்களுடைய மனைவிக்காக செபிக்கிறோம் உள்ள தகப்பனே அன்பான ஊழியக்கார பிள்ளைகளுக்கு அன்பராகிய தேவன் அருமையான சுகத்தை தரும்படி ஆய் செபிக்கிறோம் ஸ்டெல்லா மாக்காக செபிக்கிறோம் தகப்பனே நல்ல சுகத்தை கொடுங்க தகப்பனே உள்ள ஆண்டு வர வேறு யார் யாரெல்லாம் வியாதியிலும் படுக்கையிலும் கிடந்து வேதனைப்படுகிறார்களோ எல்லாருக்கும் ஆண்டு வர நல்ல சுகத்தை தரும்படி ஆய் செபிக்கிறோம் உள்ள தகப்பனே ஊழியத்து நிமித்தமாக எங்களுடைய போதகர் கடந்து சென்றிருக்கிற ஊழிய பணிகளை கத்திர ஆசிர்வதிங்க நன்மையின் சமயமாக அதை முடித்து விட்டு திரும்பும்படியான கிருபைகளை பரலோகத்தின் ஆண்டவர் தரும்படியாய் செபிக்கிறோம் உள்ள ஆண்டு வரை நாளைய தினத்தின் ஓய்வு நாள் நிகழ்ச்சிகள் ஒவ்வொன்றையும் உடைய சமூகத்தில் ஒப்புக் கொடுக்குறோம் ஓய்வு நாள் பாடத்திற்காக தெய்வீக ஆராதனைக்காக செய்தி ஆயத்தப்படுத்துகிற போதகருக்காக செபிக்கிறோம் மதியான வேலையில் இருக்கிற ஞானஸ்தான வகுப்பு சனோனோர்ஷிப் எல்லாவற்றையும் ஆண்டோட சமூகத்தில் ஒப்புக் கொடுக்குறோம் ஆண்டவர் ஆகிய தேவன் இதன் வழியாக எங்களோடு பேசுங்க எங்களுடைய வாழ்க்கை உண்மை போல மாற எங்களை உடைய சமூகத்தில் ஒப்புக் கொடுக்குறோம் இயேசுவின் வழியாக செபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே அமேன் என் ஆத்மாவே கர்த்தரை ஸ்தோஸ்திரி என் முழுமே அவருடைய பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்ரி என் ஆத்மாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்ரி அவர் செய்த சகல பாரங்களையும் வருவாதே அமேன்